，这是我妈农村自己种的菜，特意从村里拿回来的。你你这是干什么呀？那我不管，你现在赶紧给你妈打电话，让你妈赶紧走。然后我给我爸打个电话，让他给咱们换一套大房子，顺便呀把你那破二手车也给你换了。邢小慧，你行，妈，你过来一趟，我跟你说点事儿。儿子，这是怎么了？啊，妈，没事儿，明天我先给你买张火车票，你先回老家去吧。儿子，妈是不是给你添麻烦了？啊，妈，没事儿，没事儿。妈，有您儿子在，谁敢说您是麻烦呀？就是我公司最近出了点事，我被辞退了。等明天，咱娘俩一人买张票，咱们先回老家。王少辉，你几个意思、啊？儿子，咱们都回去，咱们刚买的房子怎么办呀？没事，妈，咱们把这房子卖了，回老家，把老家的房子好好装修一下。妈，您先回去收拾东西吧，等完了我再跟您解释。王少辉，你可做的真绝呀你！小慧，你平时怎么无理取闹也就算了，可是她是我妈。王少辉，没有我，你算个什么东西？就连你现在的工作，不都是我爸给你找的吗？你费劲巴拉五六年，才买了这六七十平米的小房子，还有你那破二手车，你有啥可得意的？她是我妈，生我、养我、长大，我凭什么不孝顺她？凭什么不善待她？你又凭什么瞧不起她？她是我妈，你就让她回农村去，怎么了？怎么了？我最后再跟你说一遍，她是我妈。你们家有钱是你们家的，我一分没花。至于工作，我明天就辞职。咱们俩，我看就这样吧。不好意思啊，丹总，让您见笑了。这菜是我妈村里自己种的，您要是不嫌弃的话，就拿回去尝尝吧。这个我拿不太合适，您就拿着吧。这些菜呀、啊，是我的一点心意。行，那我就收下了。不过刚刚我觉得你确实挺爷们儿的。嚼成惯养惯了。我们公司刚好缺一个经理，明天你就过来工作吧，让阿姨也留下来吧。谢谢你啊，丹总。不过这事儿我去年就跟我妈说过了，她嫌这城里上下楼太不方便，不肯过来。这全天下的父母啊都一样，都怕给自己的子女添麻烦。可是如今现在这麻烦不是已经解决掉了吗？可是我怕我经验不足，这经理的职位……哎，我们都认识这么久了，你的能力啊我还是知道的。这善良的人呢，人品一般都不会太差的。欢迎你的加入。原谅曾经的荒唐，那放不下的倔强，而沉重的行囊快要腐烂在这路上。姑娘，你没事吧？我没事，大哥，刚才真是吓死我了，真是谢谢你啊。你没事就好，我没事，我还有个面试，我就先走了啊。哎，大哥，要不留个联系方式吧，等以后我好报答你啊。不用客气了，有缘再见吧，举手之劳而已。我爱钱，钱爱我，钱从四面八方来。<笑>你好，我是来面试的。进。把简历给我看一下。哎，姐姐姐，刚才就是这个人救的我。什么？农村的呀？我们公司不要农村的。啊？为什么呀？我都面试好几家公司了，都因为我是农村的不要我，我还等着这个工作给我妈妈治病呢。哎呀，停停停！你别说话了。你出来面试都不知道刷刷牙吗？你自己嘴里什么味儿？你闻不见呐
。再说了，我最讨厌你们这些农村人了，动不动就装可怜，真恶心。你妈生病了，跟我有什么关系啊？出去。小伙子，你等等。哎，怎么是你啊？董事长，小伙子，你先别走，跟我来一下。小伙，郭经理，说说这到底是怎么回事吧？董事长，其实也没什么。就是一个农村人过来面试，被我给拒绝了。农村人，农村人怎么了？农村人得罪你了吗？是谁给你这么大的权利、啊？董事长，我停。咱们公司哪条规定说是不要农村人了？照你这么说的话，我也是农村人，难道我就不配做你老板了吗？董事长，我不是那个意思。还有，网上数三代，谁家不是农村的？你身上现在穿的。吃的、用的，哪样不是农村人用他们勤劳的双手创造出来的？这树高千尺，别忘根；人若辉煌，莫忘本。你现在就收拾你的东西，赶快给我走人！董事长，您就再给我一次机会吧。我们公司啊，庙太小了，容不下你这座大佛。出去。老板，你因为我把他给开除了，您值得吗？你别再替他求情了，他挪用公款的事情我都知道了。今天能有这样的下场，都是他应得的。啊，原来是这样啊！哦，对了，还有个好消息要告诉你，你被录用了。啊，老板，这是真的吗？当然是真的啦。哦，我这里有一些钱，你先拿去给你母亲看病吧。不，老板，这钱我不能要，我还什么也没干呢呀。你就拿着吧，就当做是我提前预支给你的工资了。谢谢老板，可是老板，您就不怕我拿了钱以后不来您这上班吗？你是一个善良的人，也是一个懂得感恩的人，我相信你的人品一定不会太差的，加油！每个人成功的背后，都有不为人知的酸楚。面对人生这条坎坷的路，每一步都要踏老实。肉成熟，干面那灰钱变掏钱了。你这是说的什么口音啊？土死了！经理好，刚才我说的是我们老家河南的话。什么？你是河南的？不好意思，我们公司啊不要河南的。你回去收拾一下东西，去财务办离职吧。经理好。还有你，一会儿啊，你去办一下离职。啊，经理，为什么呀？你是农村的吧？我们公司马上就要上市了，要优化内部环境，不是什么阿猫阿狗都能来我们公司上班的。就像这河南人、农村人，通通啊都得给我滚蛋，真讨厌！这群土鳖一走，空气都清新不少。毛毛，这上班的时间，这公司里的人都去哪儿了？为什么就这几个人啊？啊、哦，他们都离职了。离职？怎么回事啊？昨天村经理把河南的人全都辞退了，而且还说，凡是河南的、农村的，通通都不要了。什么？真是胡闹！喂，陈经理吗？你现在立刻马上到我办公室里来。老板，你找我啊？我问你，你为什么把公司那么多的员工都给我辞退了？老板，我也是为您着想啊！你好不容易费尽心血让公司上市，怎么能让那些土不拉几的人败坏我们的风气呢？那我怎么听说你连河南人都开了呢？这谁不知道？这河南人名声臭啊，又偷井盖，又打架闹事儿的，真是可笑。这农村人不吃你的，不喝你的，你凭什么嫌弃农村人土啊？相反，你这个城里人，这吃的是农村人种的，穿的可是农村人缝的。这网上查八代，谁家不是农村人？
，你要记住，吃水别忘了挖井人。咱们这个社会，他是离不开农村人的。还有，你说这河南人的名声臭，试问哪个地方没有地域黑呢？这河南人偷井盖，东北人野蛮，上海人抠门，北京人懒惰。照你这么说的话，全国可有14亿人口，难道就没有一个好人了吗？据不完全统计， 4 8 2 0二个汉族姓氏中。一千八百三十四个都起源于河南，中国有一百个大姓，这其中有七十三个的根就在河南。那我问你，你姓什么？我姓陈啊。不好意思，这姓陈也在河南。河南也就人多，出不几个人才呀、啊。这商圣范蠡，道圣老子，还有这医圣张仲景，科圣张衡，化圣吴道子，诗圣杜甫。这些够不够人才啊？还有这庄子、墨子、韩非子，人文始祖伏羲，汉字鼻祖仓颉，这巾帼英雄花木兰，军事奇才司马懿，精忠报国岳飞，还有一门忠烈杨家将，这些够不够啊？还有我们的老祖宗轩辕皇帝，他也是河南人，难道你连老祖宗都不认了吗？不是的，丹总，你没听到外卖人唱的绕口令吗？十个河南，九个骗，总部设在驻马店。这靠骗可骗不出甲骨文，也骗不出易经，骗不出儒释道文化，也骗不出第一个地动仪浑天仪，骗不出四大发明的其中三个。河南可是全国粮食生产第一个大省。用不到十五分之一的土地，种出超过全国四分之一的小麦。国家需要基础建设，这河南作为人口的大省，挺身而出，无数的河南老乡吃苦耐劳，踏实肯干，就因为他们干了你不愿意干的工作，才有了你今天的幸福。还有，我也是从农村出身的，你要不要连我也一起开掉啊？丹总，我不敢呐。我看呐、啊，就没有你不敢干的事儿。丹总，我知道错了。还有，你现在就去把你开除的那些员工一个个的给我请回来，听到了吗？丹总，我都把他们开除了，我还怎么把他们请回来呀？那是你的事儿，如果请不回来的话，那你也不用再回来了。好的，丹总，我现在就去，现在就去。你是绑架的人，你绑了我的魂。困在其中，却找不到指纹。